আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক পদের এমসিকিউ অংশের গণিত সমাধান আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমরা প্রতি শুক্রবার চেষ্টা করি যে কোনো চাকরির পরীক্ষার পর তার গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড দেওয়ার জন্য অঙ্ক শুরু হবে একচল্লিশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে একচল্লিশ নম্বর অঙ্ক ছিল বার্ষিক বারো পার্সেন্ট মুনাফায় কত বছরে দশ হাজার টাকার মুনাফা চার হাজার আটশো টাকা হবে তো আমরা সূত্র হিসেবে জানি আই ইকুয়েল টু এন পি আর তাহলে আমাদের এন হচ্ছে এখানে সময় তাহলে এন ইকুয়েল টু লেখা যাবে হচ্ছে আই বাই পি আর ইকুয়েল টু আয়ের মান হচ্ছে এখানে চার হাজার আটশো তাহলে চার হাজার আটশো হচ্ছে ইন্টারেস্টটা প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট হচ্ছে দশ হাজার এই দশ হাজার রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে আমাদের বারো পার্সেন্ট তাহলে বারো বাই একশো এটা হবে হচ্ছে ফোর ইয়ার অর্থাৎ চার বছর হবে সময় এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার বিয়াল্লিশ নাম্বার বিয়াল্লিশে বলা আছে একজন ছাত্র আটশো নম্বরের মধ্যে ছয়শো নম্বর পেল সে শতকরা কত নম্বর কম পেল তো আটশোর মধ্যে পেয়েছে হচ্ছে ছয়শো তাহলে কম পেল হচ্ছে দুইশো দুইশো নাম্বার আটশো শতকরা কত সেটা বের করতে হবে দুইশো বাই আটশো গুণ একশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ শতকরা পঁচিশ পার্সেন্ট নাম্বার কম পেলই পঁচিশ পার্সেন্ট হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার তাঁতাল্লিশ তাঁতাল্লিশে বলা আছে এক্স কিউ প্লাস এইচ এক্স প্লাস টেন ইকুয়েল টু জিরো সমীকরণটির এক্স এর মান টু হলে এইচ এর মান কত তাহলে এক্স এর মান আমরা টু বসাবো টু বসালে এটা আসবে টু কিউ প্লাস টু এইচ প্লাস টেন ইকুয়েল টু জিরো বা টু এইচ ইকুয়েল টু এটা হয় হচ্ছে এইট আর টেন এটা করলে হয় মাইনাস এইটিন বা এইচ ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস এইটিন বাই টু ইকুয়েল টু মাইনাস নাইন এই মাইনাস নাইন হবে এইচ এর মান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার চুয়াল্লিশ নাম্বার চুয়াল্লিশে বলা আছে একটা বৃত্তের পরিধি পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়ানো হলে ক্ষেত্রফল কত বৃদ্ধি পাবে আমরা জানি বৃত্তের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়া এবং ব্যাসার্ধের সমানুপাতিক সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হচ্ছে যে ব্যাসার্ধ বাড়ানো আর পরিধি বাড়ানো একই কথা তাহলে পাই আর্ট স্কোয়ার হবে হচ্ছে বৃত্তের ক্ষেত্রফল এখন যদি আমরা বাড়াই বাড়ালে আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট আর হোল স্কোয়ার এটা করলে আসবে হচ্ছে পাই 2.25 পয়েন্ট টু ফাইভ আর স্কোয়ার তাহলে বৃদ্ধিটা হবে হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ আর স্কোয়ার এই দুইটা বিয়োগ করলে আমরা এটা পাবো পাই ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ আর স্কোয়ার তাহলে এখন কতটুকু বৃদ্ধি পেল সেটা বের করলে আমরা পাবো হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করবো ইন্টু একশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো পঁচিশ পার্সেন্ট হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার পঁয়তাল্লিশ নাম্বার পঁয়তাল্লিশে বলা আছে ফোর টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ফোর টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ফোর টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ফোর টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু কত তো এটা করলে চারটা ফোর টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে ফোর ইন্টু ফোর টু দি পাওয়ার এক্স লেখা যায় এটার উপরে পাওয়ারটা ওয়ান আছে তাহলে ফোর ইন্টু ফোর টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান লেখা যায় ফোর টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ছেচল্লিশ ছেচল্লিশে বলা আছে এক ডজন ডিমের বিক্রয় মূল্যে বিশটি ডিম ক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে অর্থাৎ আমরা জানি হচ্ছে পার্থক্য ডিভাইড বাই বিক্রয় সংখ্যা ইন্টু একশো এই হচ্ছে লাভ লসের হিসাব তো পার্থক্য এখানে হচ্ছে বিশ মাইনাস বারো আর বিক্রি করছে সে বারোটা ইন্টু একশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আট বাই বারো ইন্টু একশো ইকুয়াল টু লেখা যায় সেটি সমস্ত তিন ভাগে দুই পার্সেন্ট অর্থাৎ সিক্সটি সিক্স সমস্ত তিন ভাগে দুই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সাতচল্লিশ সাতচল্লিশে বলা আছে ক হতে ক্ষয়ের দূরত্ব পঞ্চান্ন কিলোমিটার ক উ ক্ষয়ের গতিবেগ যথাক্রমে তিন কিলোমিটার ও চার কিলোমিটার কয়ের দুই ঘন্টা পরে খ কয়ের দিকে রওনা হলে খ কত কিলোমিটার গেলে কয়ের দেখা পাবে অর্থাৎ ক এখানে আছে খ এখানে আছে তাদের দূরত্ব বলা আছে হচ্ছে পঞ্চান্ন কিলোমিটার এখন কয়ের গতিবেগ হচ্ছে তিন কিলোমিটার পার আওয়ার ক্ষয়ের গতিবেগ হচ্ছে চার কিলোমিটার পার আওয়ার তো ক বলা হচ্ছে দুই ঘন্টা আগে রওনা করেছে দুই ঘন্টা রওনা করলে দুই ঘন্টায় সে দুই ক্রম করে তিন ইন্টু দুই ইকুয়াল টু সিক্স তাহলে এই জায়গাটুকু কমে আসে পঞ্চান্ন থেকে আমরা ছয় বিয়োগ করবো আসবে হচ্ছে উনপঞ্চাশ কিলোমিটার জায়গা থাকে এখন ক এবং খ যেহেতু একই দিকে যাচ্ছে গতিবেগটা প্লাস হয়ে যাবে আসবে হচ্ছে তিন আর চার যোগ করলে আসবে হচ্ছে সাত ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সাত ঘন্টা সাত ঘন্টা পরে তাদের দেখা হবে তো প্রশ্নে বলা আছে খ কত কিলোমিটার গেলে দেখা পাবে তো খ এই চার কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে সাত ঘন্টায় গেলে চার সাতা আটাইশ কিলোমিটার যায় আটাইশ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে খ এই আটাইশ কিলোমিটার হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার আটচল্লি
তাহলে আসবে এমন এ বি সি আর এটাকে বর্ধিত করতে হবে ডি পর্যন্ত এই কোনটা হলো একশো বিশ ডিগ্রি আমাদেরকে জানতে চাওয়া হয়েছে এই কোনটা কত তো এই কোনটা যদি একশো বিশ ডিগ্রি হয় টোটালটা একশো আশি ডিগ্রি সেই ক্ষেত্রে এটা ষাট ডিগ্রি আর বলা আছে এই বাহু এই বাহু সমান তাহলে সমান সমান বাহুর বিপরীত কোনগুলি সমান তাহলে এটা সিক্সটি ডিগ্রি হলে এটাও সিক্সটি ডিগ্রি হবে আর ত্রিভুজে তিন কোন মিলিয়ে হয় একশো আশি ডিগ্রি তাহলে ষাট ষাট একশো বিশ চলে গেল বাকি তাকে আরও ষাট ডিগ্রি সেই ক্ষেত্রে এই কোনের মান হবে হচ্ছে ষাট ডিগ্রি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার উনপঞ্চাশ নাম্বার উনপঞ্চাশে বলা আছে বারোটি বাহু বিশিষ্ট একটি সমতল ক্ষেত্রের কৌণিক বিন্দুগুলোর সংযোগ রেখা দ্বারা কতগুলি ত্রিভুজ গঠন করা যেতে পারে এটা হচ্ছে বারোটা কম্বিনেশান থ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে দুইশো বিশ এই দুইশো বিশ হবে এই প্রশ্নের উত্তর এটা একদম ইজি জিনিস তারপর অঙ্ক নাম্বার পঞ্চাশ নাম্বার পঞ্চাশে বলা আছে ক প্রথমে তিন মাইল উত্তরে পরে নয় মাইল পূর্বে এবং তারপর আবার নয় মাইল উত্তরে যায় শুরুর স্থান থেকে তার দূরত্ব কত মাইল তো আমরা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমটাকে ঠিক করে নেব খাতায় তো বলা হচ্ছে প্রথমে যায় উত্তরে তিন তাহলে তিন আসবে উত্তরে তারপরে যায় পূর্ব দিকে নয় এদিকে নয় তারপরে আবার যায় নয় আবার উত্তর দিকে যায় নয় তাহলে এই ডিস্টেন্সটা জানতে চাওয়া হয়েছে তো এটা যদি আমরা এদিকে বর্ধিত করি আর এদিকে বর্ধিত করি তাহলে এটা হচ্ছে তিন নয় আর তিন যোগ করলে হয় হচ্ছে বারো আর এটা এটা প্যারালাল সেই ক্ষেত্রে এটা হবে হচ্ছে নয় এটা নয় বারো হলে এটা পনেরো হয় আমরা জানি আর যারা না জানেন তারা এ বি সি ধরে করতে পারেন তাহলে এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে বারো স্কোয়ার প্লাস নয় স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে ওয়ান ফোরটি ফোর প্লাস এইটটি ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু টু ফাইভ তাহলে এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু 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 ফাইভ আসবে এ বি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে রুট ওভার টু টু ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে পনেরো তাহলে এ বির মান আসবে হচ্ছে পনেরো এই ডিস্টেন্স তো হবে পনেরো মাইল এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একান্ন নাম্বার একান্নতে বলা আছে পাঁচ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বৈশিষ্ট্য বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেন্টিমিটার তো এই একটা বৃত্ত আছে এর ভিতরে একটা বর্গক্ষেত্র আছে এটা হচ্ছে ব্যাস আর ব্যাসার্ধ বলা আছে হচ্ছে পাঁচ তাহলে এটা আরও পাঁচ তাহলে ব্যাস হবে দশ আর এই বৃত্তের ব্যাসটাই হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের কর্ণ কর্ণের সূত্র হচ্ছে রুট টু এ যদি বাহুর দৈর্ঘ্য এ হয় তাহলে এটা ইকুয়াল টু আসবে টেন এ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টেন বাই রুট টু আর বের করতে বলা হয়েছে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু টেন বাই রুট টু হোল স্কোয়ার লেখা যায় ইকুয়াল টু আসবে হান্ড্রেড বাই টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফিফটি এই ফিফটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার বাহান্ন নাম্বার বাহান্নতে বলা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো মূল দুটি সমান হলে পি ইজ গ্রেটার দেন জিরো হয় তবে পি এর মান কত তো এখান থেকে নিশ্চয়ক বের করতে হবে নিশ্চয়ক ডি ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এই মানটা বের করতে হবে এইটা যদি জিরো হয় তাহলে মূলদয় সমান হয় তাহলে বি স্কোয়ার হচ্ছে এই জায়গা কম্পেয়ার করতে হয় এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরোর সাথে তো এখানে বি হচ্ছে পি তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ হচ্ছে ওয়ান সি হচ্ছে ফোর ইকুয়াল টু জিরো বা লেখা যায় পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন বা পি ইকুয়াল টু ফোর অর্থাৎ পি এর মান হবে হচ্ছে ফোর এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার তেপ্পান্ন নাম্বার তেপ্পান্নতে বলা আছে দুইটির বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করেছে একটির বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাঁচ সেন্টিমিটার এবং কেন্দ্র দ্বয়ের দূরত্ব নয় সেন্টিমিটার হলে অপর বৃত্তের পরিধি কত তো ধরে নিই একটা বৃত্ত এই আরেকটা বৃত্ত অন্তর্লিখিত করেছে তো এইটা বলা আছে হচ্ছে পাঁচ আর এই বড় বৃত্তের সেন্টার ছোট বৃত্তের সেন্টারের ডিস্টেন্স হচ্ছে নয় তাহলে এই বড় বৃত্তের যে ব্যাসার্ধ আর হবে হচ্ছে ফাইভ প্লাস নাইন ইকুয়াল টু আসবে ফোরটিন এখন এটার পরিধি বের করতে বলা হয়েছে পরিধি সূত্র হচ্ছে টু পাই আর তাহলে টু ইন্টু পাই লেখা যায় বাইশ বাই সাত ইন্টু আর হচ্ছে চোদ্দ এটি এটা কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে দুই চুয়াল্লিশ দোকানে অষ্টআশি অর্থাৎ এইটটি এইট বা অষ্টআশি সেন্টিমিটার হবে বৃত্তের পরিধি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার চুয়ান্ন নাম্বার চুয়ান্নতে বলা আছে বৃত্তের ব্যাশ ভিন্ন জায়ের দৈর্ঘ্য এইট রুট টু সেন্টিমিটার এবং কেন্দ্র থেকে ওই জায়ের উপর লম্বের দৈর্ঘ্য দুই সেন্টিমিটার বৃত্তের বৃহত্তম জায়ের দৈর্ঘ্য কত তো ধরে নেই এ একটা বৃত্ত বলা হচ্ছে কেন্দ্র ছাড়া যা ধরে নেই এ বি একটা যা এটা হচ্ছে এইট রুট টু আর বলা হচ্ছে কেন্দ্র থেকে এই দূরত্বটা হচ্ছে টু জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বৃহত্তম যা কত তো বৃহত্তম যা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাস অর্থাৎ ব্যাস বের করতে হবে অর্থাৎ টু আর বের করতে হবে এখানে তো এটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে এটা যদি আর
ব্যাস হচ্ছে 2r 2r মানে 2 into 6 equal to আসবে হচ্ছে 12 এই 12 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 55 নাম্বার 55 তে বলা আছে 3 to the power x by 3 to the power x minus 1 কত এটা যেহেতু বেস বেস সমান তাহলে পাওয়ার ভাগ আছে বিয়োগ হবে তাহলে x minus x plus 1 equal to আসবে 3 to the power 1 equal to 3 এই 3 হবে নির্ণয়মান এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব ডেসক্রিপশনে তার সমাধান বা কারেকশন দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ